പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഫർണിച്ചർ എൻ എച്ച് കോട്ടക്കൽ കേരളത്തിലുടനീളം ഷോറൂമുകൾ ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടത്താവളങ്ങളിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഏതോ കോണിലത് താനെ കൂടുകൂട്ടുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലതയിൽ തെളിനിലാവായി ഭൂമിയെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നു പോയവർ നിശ്വാസങ്ങൾ പോലും സാന്ത്വനമേകിയ അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കാലം വായിക്കാത്ത ഓർമ്മകളായി നമുക്ക് മുന്നിൽ എന്നുമുണ്ട് ഓർമ്മകളിലെ ആ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സ്നേഹവും സൗമ്യതയും സമന്വയിപ്പിച്ച ഹൃദയ ഭാഷയിലൂടെ വിവേകവും സഹിഷ്ണുതയും നിറഞ്ഞ വചനങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ വെന്നിക്കുടി പാറിച്ചവർ ഏറെ ക്രിയാത്മകമായ ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുകയും രാജ്യവും മതങ്ങളും സമുദായങ്ങളുമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും നിലനിൽപ്പിനുമാണെന്ന് നമ്മളെ നിരന്തരം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉപാധികളിൽ അകപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാകാതെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലെ ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രസരിക്കുന്നത് ഭാഷയോ ദേശമോ വർഗവർണങ്ങളോ ഒന്നും ഈ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ വിഘ്നങ്ങളായിരുന്നില്ല വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും വേറിട്ട വഴികളുടെ സമന്വയമാണ് കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ല തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക അഭിരുചികൾ ഇടകലർന്നുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ള ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു വൈദിക വൃത്തി ഒരു കുലത്തൊഴിലായി കണ്ടുവരുന്ന ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതരീതി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറെ വ്യത്യസ്തവുമാണ് സംഗീത പെരുമയുടെ ഈറ്റില്ലമായ പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ തഞ്ചാവൂർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീകമ 
സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ പൊൻതിളക്കമേറ്റ് ഉണരുന്ന ഇവിടുത്തെ കൽപ്പാത്തി തെരുവുകൾ വേദമന്ത്രധ്വനികളോടൊപ്പം രാഗലയ താളങ്ങളുടെ സ്വരഗംഗയായും ഒഴുകുന്നു കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ തീരദേശങ്ങൾക്കും ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പേരും പെരുമയും ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ച മഹത് വ്യക്തികളുടെ കഥകൾ ഏറെ പറയുവാനുണ്ട് ടി എൻ ശേഷഭാഗവത് കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ അയ്യർ കൽപ്പാത്തി രാമനാഥൻ കെ എൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി പി എൻ ശേഷാമണി പാലക്കാട് മണിയയ്യർ എന്നിങ്ങനെ സംഗീതത്തിൻ്റെ വേറിട്ട മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മഹത് കലാകാരന്മാരുടെ ജന്മദേശം കൂടിയാണ് ഇവിടം ചിരപുരാതനമായ നദീതട സംസ്കാരമാണ് കൽപ്പാത്തി നിളാതീരത്തുള്ള ഈ കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരം കേരളത്തിലെ തഞ്ചാവൂർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ മണ്ണിൽ വേദമന്ത്രധ്വനികളോടൊപ്പം രാഗതാളങ്ങൾ സമ്മിശ്രമായിട്ട് സമ്മേളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വളരെ അധികം സംഗീത പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല വളരെയേറെ സംഗീത പ്രതിഭകൾക്ക് ഈ അഗ്രഹാരം ആതിഥേയത്വം അരി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നതോ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചതോ ആയ സംഗീത പ്രതിഭകൾ എല്ലാവരും തന്നെയും അവർ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം പാലക്കാട് രാമഭാഗവതരെ പോലുള്ള മഹാപ്രതിഭകൾ പാലക്കാട് സുബ്ബയ്യരെ പോലുള്ള മൃദംഗ വിദ്വാൻമാർ ഒക്കെയും അവർക്ക് വേണ്ട അംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ പോയ മഹാവിദ്വാൻമാരായിരുന്നു എന്നാൽ അവരിവിടെയുള്ള കുട്ടികളിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനശേഷി നന്നായി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വി എല്ലാ കുട്ടികളും സംഗീതം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു രാമധ്യാന മഠം എന്നിവിടെ ഒരു മഠമുണ്ട് അത് ത്യാഗരസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വാമി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഹനുമാൻ കോവിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാമധ്യാന മഠം അവിടെ ഫ്ലൂട്ട് കൃഷ്ണയരും അതിനുശേഷം ശേഷൻ ഭട്ടര് മുതലായ പല പല സംഗീത വിദ്വാൻമാർ മൃതകമണിയരുടെ അച്ഛൻ രാമഭാഗവതർ എന്നുള്ള എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയെടുത്ത് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി സംഗീത വിദ്യ അഭ്യസനം നടത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഗ്രഹാര വീഥികളിൽ എപ്പോഴും സംഗീതത്തിൻ്റെ മന്ത്രധ്വനി നമുക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു സംഗീത സംഗീതത്തിൻ്റെ ഈറ്റിലമായ ഈ പാലക്കാട് ജനിച്ച് വളർന്നവരും വന്നു ചേർന്നവരുമായ പല മഹാന്മാരും അറിയപ്പെടാതെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരിൽ ചിലരെങ്കിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയിട്ടും ഉപരിപഠനാർത്ഥവും മഹാവിദ്വാൻമാരെ പഠിക്കാനായിട്ടും ചെന്നൈ മുതലായ തഞ്ചാവൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ടുള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെയും സംഗീത വിഹായസിൽ നക്ഷത്രങ്ങളായി ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പേര് ലോകം എമ്പാട് എത്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽപ്പാത്തി തീരെ തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ തഞ്ചാവൂർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു തഞ്ചാവൂരിൽ കാവേരി പോലെ ഇവിടെയും നിള ഒഴുകു ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ നദീതര സംസ്കാരം തന്നെയാണ് ഇത്രയും നല്ല സംഗീതജ്ഞരെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിക്ക് സാധിച്ചത്
പാലക്കാടിന് തനതായ ഒരു മൃദംഗശൈലിയും സംസ്കാരവുമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വാദ്യവൈവിധ്യ പെരുമയും മഹത്വവും അതിൻ്റെ മൂലകാരണമാകാം തായമ്പകയുടെയും പഞ്ചവാദ്യത്തിൻ്റെയും താളപ്രമാണങ്ങൾ മൃദംഗത്തിൽ ദ്രുതവിരൽ വിന്യാസങ്ങളുടെ അപൂർവവാദായനങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുത്തു കേരളവാദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് താളവാദ്യങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിലും വാദനത്തിലും പുലർത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യതിരിക്തത അനന്യമാണ് ചെണ്ട തിമില ഇടക്ക ഇലത്താളം ചേങ്ങില തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള താളവാദ്യങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ താളഗതിയും കാലപ്രമാണങ്ങളും വിശ്വോത്തരമായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൃദംഗവാദന രംഗത്തെ പാലക്കാടിൻ്റെ നാമധേയം കടൽ കടന്നെത്തിച്ച കലാകാരനാണ് ടി എസ് മണിയയ്യർ മൃദംഗത്തിൽ പാലക്കാടൻ ശൈലിയുടെ തലതൊട്ടപ്പനായ സുബ്ബയ്യരുടെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിരുന്നു മണിയയ്യർ ത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈപുണ്യവും നാദവിസ്മയം തീർക്കാൻ ആ മാന്ത്രിക വിരലുകൾക്കുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും മൃദംഗത്തെ ഒരു താളവാദ്യം എന്നതിലുപരി ശ്രുതിശുദ്ധവും ലയശുദ്ധവുമായ ഒരു സംഗീതവാദ്യം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു സംഗീത കച്ചേരികളിലുടനീളം കാലപ്രമാണം നിലനിർത്താൻ മണിയയുടെ മൃദംഗത്തിനുള്ള അകമ്പടിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജനലക്ഷങ്ങളെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന മണിയയ്യരുടെ മൃദംഗ കച്ചേരികൾ ചെമ്പൈ ചൗടയ്യ മുസരിപ്പാപ്പ ദക്ഷിണാമൂർത്തി അരിയക്കുടി രാജമാണിക്യം 
എന്നീ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൂടെ വൻ വിജയമായി മൃദംഗ മണിയേരുടെ ആ മൃദംഗ വാദന ശൈലി തൻ്റെ ദുരിതവിന്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രയോഗങ്ങളുടെ അനന്ത സാധ്യതകൾ കൊണ്ടും മൃദംഗവാദനത്തെ വളരെ ഉയരത്തിലെത്തിച്ചു കച്ചേരികളിൽ മൃദംഗം ഒരു പക്കവാദ്യം എന്നതിലുപരി ഒരു ശ്രുതി ലയം എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു വാദ്യോപകരണമായി ഉയർത്തുവാനും പക്കമേളക്കാരുടെ സ്ഥാനത്തിന് ഉയർത്തുവാനും അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം സംഗീത പെരുമ കേരളത്തിന് പുറത്തെത്തിച്ച സംഗീതജ്ഞാനി ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ വാസസ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടം പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ അനന്ത ഭാഗവതരുടെയും പാർവതി അമ്മാളിന്റെയും മകനാണ് ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവത ഓരോ അണുവിലും സംഗീതത്തിന്റെ സ്പന്ദനം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് ഇവിടം ധന്യമാകുന്നു സ്വരവിസ്മയങ്ങളുടെ മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങൾ തുറന്ന ഈ മണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറസാന്നിധ്യം ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നും പുലർകാലം മുതൽ ഈ തോക്കുകെട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ നടയിലേക്ക് ഒരു ദക്ഷിണ പോലെ സംഗീതാലാപനങ്ങൾ പൊഴിച്ചിരുന്നു ആ ആലാപന മധുരിമയിൽ ചെമ്പൈ ഗ്രാമം മെല്ലെ മെഴി തുറന്നിരുന്നു കുംഭമാസത്തിലെ വെളുത്തപക്ഷ ഏകാദശി നാളിൽ നടന്നുവരുന്ന പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംഗീതോത്സവം സംഗീതപ്രേമികളെ ഈ ചെറുഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഇവര് ചെമ്പൈ സുരേഷ് എന്നാണ് ഞാൻ ചെമ്പൈ ബാദറുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് മകന്റെ മകനായിട്ടാണ് ചെമ്പൈ ജനിച്ച തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെമ്പൈ നിർമ്മിച്ച ഈ ഭവനം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി അതേ പഴമയോട് കൂടി തന്നെ ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ പതിനാറാം തീയതി ലാസ്റ്റ് പൂമുളി മനയിൽ അവിടുത്തെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ പൊഴിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ അവസാനത്തെ കച്ചേരി ആ കച്ചേരി ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഏഴ് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ആ സംഗീത അഭ്യാസനം എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ തുടർന്നും സംഗീതത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച ഇവിടെ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് നടന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം ഇപ്പോഴും ചെമ്പയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിനാണ് എല്ലാവിധ സംഗീതജ്ഞന്മാരും പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞന്മാരും ഇവിടെ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെ വിജയേശ്വാസ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനൊന്നിലായിട്ട് തുടർച്ചയായി ഇവിടെ വന്ന് സംഗീതാർച്ചന നടത്തി വരുന്നു
അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ ചെമ്പടി പ്രിയ ശിഷ്യന്മാരായ ജയ വിജയ ടി വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മണ്ണൂർ രാജമാനുണ്ണി മറ്റും സുമാരി നരേന്ദ്രമേനൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആൾക്കാർ നിരന്തരമായി തന്നെ എല്ലാ വർഷവും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇവിടെ വന്ന് സംഗീതരച്ചന നടത്തി വരുന്നു സംഗീതത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തതുപോലെ ചെമ്പയുടെ നാദവിസ്മയങ്ങൾക്കും ഒടുക്കമില്ല തലമുറകളിലൂടെ അത് പുനർജ്ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഫർണിച്ചർ എൻ എച്ച് കോട്ടക്കൽ കേരളത്തിലുടനീളം ഷോറൂമുകൾ